പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധം കണക്കിലെടുത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഇന്നും കനത്ത പോലീസ് സുരക്ഷ തളിപ്പറമ്പിൽ കിലയുടെ അന്താരാഷ്ട്ര നേതൃപഠന കേന്ദ്രം മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും സുരക്ഷ കണക്കിലെടുത്ത് കണ്ണൂർ ഗസ്റ്റ് ഹൌസിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി താമസിക്കുന്നത് രാവിലെ ഒൻപത് മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് വരെ തളിപ്പറമ്പിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മനു ഭരത് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കും മനു കനത്ത സുരക്ഷയാണ് മുന്നൂറ്റി അൻപതോളം പോലീസുകാർ മറ്റ് ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ളവരും എത്തിയിരിക്കുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി കണ്ണൂർ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലാണുള്ളത് ഗതാഗത നിയന്ത്രണം അടക്കമുണ്ട് മറ്റു വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ മുന്നൂറ്റി അൻപത് പോലീസുകാർ എന്ന് പറയുന്നത് തളിപ്പറമ്പ് മാത്രമാണ് അത് കൂടാതെ തന്നെ ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും പോലീസിനെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഈ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലാണ് ഇവിടെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്നലെ രാത്രിയോടുകൂടി എത്തിച്ചേർന്നത് ഇന്നലെ അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ പോയതിന് ശേഷമാണ് പത്രയോടുകൂടി ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ എത്തിയത് തുടർന്ന് ഇവിടെ വലിയ പോലീസ് സുരക്ഷയാണ് ഒരുക്കിയിരുന്നത് രാവിലെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പ്രതിപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ മാർച്ച് ഉണ്ടായേക്കും എന്നൊരു ആശങ്ക പോലീസിനുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാരിക്കേഡും മറ്റും സ്ഥാപിച്ച് അത് തടയാനുള്ള ശ്രമവും പോലീസ് നടത്തിയിരുന്നു ഏതായാലും ഒൻപതരയോടുകൂടി മുഖ്യമന്ത്രി ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാകുന്നത് പത്തരയ്ക്ക് തളിപ്പറമ്പിൽ എത്തും അവിടെ കില ക്യാമ്പസിൽ ആരംഭിക്കുന്ന രാജ്യാന്തര നേതൃ പഠന കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി പഠന കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനവും അതുപോലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പബ്ലിക് പോളിസി ആൻഡ് ലീഡർഷിപ്പിൻ്റെ ശിലാസ്ഥാപനവും മുഖ്യമന്ത്രി നിർവഹിക്കും തുടർന്നാണ് പത്തരയ്ക്ക് ഉള്ള ഈ പരിപാടിക്ക് ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി തിരിച്ച് ഇതേ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലേക്ക് എത്തും ഇവിടെ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ടരയോടുകൂടി ഓൺലൈനായി സ്റ്റേറ്റ് ലൈബ്രറി കൗൺസിലിൻ്റെ ഗ്രന്ഥശാല സംഗമം മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും അതിനുശേഷം ഭക്ഷണം പിന്നീടായിരിക്കും അദ്ദേഹം വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് പോവുകയും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് തിരിക്കുകയും ചെയ്യുക മുഖ്യമന്ത്രി കണ്ണൂരിൽ ഉള്ളതിനാൽ തന്നെ ജില്ലയിൽ കണ്ണൂർ സിറ്റിയിലും കണ്ണൂർ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ കീഴിലും അതുപോലെ റൂറൽ എസ് പിക്ക് കീഴിലും ഉള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ വൻ സുരക്ഷാ സംവിധാനമാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് തളിപ്പറമ്പിലേക്കുള്ള വഴികളിൽ എല്ലാം തന്നെ പോലീസിൻ്റെ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം ഉണ്ട് ബൈക്ക് പെട്രോളിംഗ് ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് നാൽ രണ്ട് കണ്ണൂർ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ അതുപോലെ റൂറൽ എസ് പി കൂടാതെ തന്നെ അഞ്ച് ഡി വൈ എസ് പിമാർ പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് ഇൻസ്പെക്ടർമാർ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് എ എസ് ഐ മാർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പലയിടങ്ങളിലും പോലീസ് നില ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് തള നഗരത്തിലും പോലീസ് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഉത്തരമേഖല അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണൂർ റേഞ്ച് ഡി ഐ ജി രാഹുൽ ആർ നായർ നേരിട്ടാണ് സുരക്ഷാ ചുമതലകൾക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നത് പലയിടങ്ങൾ പലയിടങ്ങളിലും പോലീസിൻ്റെ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം കർശന പരിശോധനകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് ഈ പരിപാടിയുടെ പ്രവേശന കട കവാടത്തിൽ മെറ്റൽ ഡിഡക്ടർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പരിശോധനകൾ ഉണ്ടാകും കറുത്ത മാസ്ക് ഒഴിവാക്കണമെന്നൊരു നിർദ്ദേശം പൊതുവെ ആളുകൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ ഈ സി പി എം നേതാക്കൾ കിലാ ക്യാമ്പസിലെത്തി ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്തുകയും മറ്റും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ദേശീയ പാതയ്ക്ക് സമീപത്താണ് ഈ പരിപാടി നടക്കുന്നതിനാൽ അവിടെ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാകും ബ്ലോക്ക് ഒഴിവാക്കാനുള്ള പരിപാടികൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പോലീസ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നത് പലയിടങ്ങളിലും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ശ്രീകണ്ഠാപുരത്ത് നിന്ന് വരുന്ന പല വാഹനങ്ങളും തിരിച്ചുവിടും ഈ ദേശീയപാതയിൽ ഈ പൊക്കൊണ്ടുവരെ ദേശീയപാതയിൽ പൊക്കുണ്ട് വരെയുള്ള എട്ട് കിലോമീ ശ്രീകണ്ഠ ശ്രീകണ്ഠപുരം ദേശീയപാതയിൽ ഈ മന്ന മുതൽ പൊക്കുണ്ട് വരെയുള്ള എട്ട് കിലോമീറ്റർ ആയിരിക്കും വാഹന ഗതാഗതത്തിന് നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാകുക ഒമ്പത് മണി മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മണി വരെയായിരിക്കും ഇവിടെയുള്ള ഒരു വാഹന ഗതാഗതത്തിന് നിയന്ത്രണം പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ പക്ഷേ എന്തായാലും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാർച്ച് നടത്തും എന്ന് തന്നെയാണ് പോലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള സൂചന ഈ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലേക്ക് നടത്തിയില്ലെങ്കിലും ഈ പരിപാടി കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് ഉണ്ടാകും എന്ന് പോലീസ് ഏറെക്കുറെ കണക്കാക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഒരു മുന്നൂറ്റി അൻപതോളം പോലീസുകാരെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയും ജില്ലയുടെ പല ഭാഗത്തുമൊക്കെയായ അഞ്ഞൂറിലധികം പോലീസുകാർ ഈ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഉണ്ട് അയൽ ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള സേനീയ വിഭാഗത്തെയും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായി വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ രാത്രി തലശ്ശേരിയിലേക്ക് തലശ്ശേരിയിൽ വെച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയെ കരിങ്കൂടി കാണിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം ഉണ്ടായി പക്ഷേ അതിന് മുന്നേ തന്നെ പരിപാടിയി
പഞ്ചായത്ത് കേന്ദ്രങ്ങളിലൊക്കെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ ജനകീയ വിചാരണയും അങ്ങനെയുള്ള പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രതിഷേധ സംഗമങ്ങൾ വൈകുന്നേരം ലീഗിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രാവിലെയും സമാനമായ പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ ഉണ്ടാകും എന്ന എന്ന് എന്ന് പോലീസിന് സൂചന ലഭിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ വലിയ മുൻകരുതലുകളാണ് ജില്ലയിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ശരി മനോഭരതാണ് വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത് കനത്ത സുരക്ഷയിലാണ് കണ്ണൂരും പരിസരവും സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസ് പ്രതി സ്വപ്ന സുരേഷിനെതിരായ ഗൂഢാലോചന കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന പ്രത്യേക സംഘത്തിന്റെ ആദ്യ യോഗം ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് ചേരും പ്രതികളായ സ്വപ്നയെയും പി സി ജോർജിനെയും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിൽ തീരുമാനമെടുത്തേക്കും ഷാജ്കിരണും ഇബ്രാഹിമും ഇന്ന് നാട്ടിലെത്തി പോലീസിന് മുന്നിൽ ഹാജരാകുമെന്ന് ആണ് വിലയിരുത്തൽ ഗൂഢാലോചന കേസ് റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സ്വപ്ന സുരേഷ് ഇന്ന് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുന്നുണ്ട് ജീവന് ഭീഷണിയുണ്ടെന്ന സ്വപ്നയുടെ ഹർജി എറണാകുളം സെഷൻസ് കോടതി പരിഗണിക്കും ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണനും സനോജ് സുരേന്ദ്രനും ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കും ആദ്യം ഉമേഷിലേക്ക് ഉമേഷ് ഈ അന്വേഷണ സംഘം രൂപീകരിച്ചു അത് പന്ത്രണ്ടംഗ സംഘമാണ് പക്ഷെ അതിനുശേഷം ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പുരോഗതിയും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല ഇന്ന് ചേരുന്ന യോഗത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് ഏത് രീതിയിലാണ് ഈ കേസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ അവർ തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്തായാലും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഡി ജി പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പന്ത്രണ്ടംഗ സംഘത്തെ രൂപീകരിച്ചു അതിനുശേഷം ഔദ്യോഗികമായ ഒരു യോഗവും ഇവർ ചേർന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ അനൌദ്യോഗികമായി പല തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കില്ല തുടങ്ങി നടപടിക്രമങ്ങളെല്ലാം അന്വേഷണ സംഘം നടത്തിയിരുന്നു എന്നാണ് വിവരം പ്രത്യേകിച്ച് സരിത അടക്കമുള്ളവരുടെ മൊഴികൾ ശേഖരിക്കുകയും ആ മൊഴികൾ മറ്റ് ഗൂഢാലോചനയ്ക്ക് ഗൂഢാലോചന നടത്തി എന്ന് പറയുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ അവയെക്കുറിച്ച് അനൌദ്യോഗികമായ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ഇത്തരത്തിൽ ഫോൺ രേഖകളും മറ്റുമെല്ലാം അനൌദ്യോഗികമായി എടുക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് വിവരം എന്തായാലും ഇന്ന് ഏറ്റവും നിർണായക യോഗമാണ് ആദ്യമായി ഒന്നിച്ച് അന്വേഷണ സംഘം അതായത് വിവിധ ജില്ലകളിലെ ഡിവേഴ്സുമാർ ഈ സംഘത്തിലുണ്ട് എല്ലാ ഡിവേഴ്സുമാരും ഒന്നിച്ച് ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ പ്രത്യേകത അന്വേഷണ തലവൻ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഡി ജി പി ഷെയ്ഖ് ദർബേഷ് സാഹിബ് നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ന് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് യോഗം ചേരും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ആസ്ഥാനത്ത് തന്നെയാണ് യോഗം ചേരുന്നത് പ്രധാനമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് തുടർ നടപടികൾ അതായത് സ്വപ്നയുടെ മൊഴിയെടുക്കൽ പി സി ജോർജിൻ്റെ മൊഴിയെടുക്കൽ ഇവ എങ്ങനെ നടത്തണം നോട്ടീസ് നൽകി വിളിച്ചു വരുത്തണമോ അതിന് ചോദ്യ വലി തയ്യാറാക്കണമോ മറ്റ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായി ഇന്ന് ഇവർ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇത് കൂടാതെ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റ് മൊഴികൾ നൽകിയവരുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് സരിത കൂടാതെ കേസ് പിൻവലിക്കണമെന്ന് സ്വപ്നയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്ന് സ്വപ്ന പറയുന്ന ഷാജ്കിരൺ ഇബ്രാഹിം തുടങ്ങിയവരുടെ മൊഴി ഏത് രീതിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തും അവരുടെ മൊഴികൾ എങ്ങനെ കേസിന് ഉപയോഗിക്കാനാകും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും ഇന്ന് അന്വേഷണ സംഘം ഒരു തീരുമാനമെടുക്കും എന്തായാലും ഗൂഢാലോചന നടന്നു എന്ന് എന്ന കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ശേഷം പ്രതികളായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള പി സി ജോർജിനെയും സ്വപ്നയെയും എന്തായാലും മൊഴിയെടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യം ചെയ്യും അതും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകും എന്തായാലും ഈ ആഴ്ചയിൽ കേസിൻ്റെ ഒരു പുരോഗതി കൂടുതൽ തെളിവുകളും മറ്റും ശേഖരിച്ച ഒരു പുരോഗതിയിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തും ലക്ഷ്യവും അന്വേഷണ സംഘത്തിലുണ്ട് എന്തായാലും നേരത്തെ സരിത നൽകിയ മൊഴി പ്രകാരമാണെങ്കിൽ പി സി ജോർജ് പി സി ജോർജും സ്വപ്നയുമെല്ലാം ഒന്നിച്ച് വിഷയത്തിൽ ഗൂഢാലോചന നടത്തി എന്ന് തന്നെയാണ് സരിതയുടെ മൊഴിയിൽ പറയുന്നത് എന്തായാലും അതനുസരിച്ച് ഉള്ള തെളിവുകൾ മറ്റും അനൌദ്യോഗികമായി ശേഖരിക്കുകയും സരിതയുടെ മൊഴി അനൌദ്യോഗികമായി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു അത് പ്രകാരമുള്ള ഫോൺ രേഖകളും മറ്റും പോലീസ് ശേഖരിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ഇവയെല്ലാം ക്രോഡീകരിച്ച് ഒരു തുടർ അന്വേഷണം അതായത് വളരെ വേഗത്തിൽ അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും അപ്പം ഈ ഗൂഢാലോചന മാത്രമാണ് കെ എസ് ആയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതെങ്കിൽ പോലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വപ്നയും പി സി ജോജുമായും ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയരുന്ന ആരോപണങ്ങളും ഒരുപക്ഷെ ഇനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മറ്റ് കേസുകളും ഈ അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവരും അതിനാണ് എല്ലാ ജില്ലയിലെയും ഡി വൈ എസ് പിമാരെ ഉൾപ്പെടുത്തി എല്ലാ ഭൂരിഭാഗം ജില്ലകളുടെയും ഡി ഡി വൈ എസ് പിമാരെ ഉൾപ്പെടുത്തി അന്വേഷണ സംഘം വിപുലീകരിച്ചതും സനോജ ഈ സ്വപ്നയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ അത് ഒരുപക്ഷെ കെ ടി ജലീലിനെതിരായ കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയുമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് അത് എപ്പോൾ സംഭവിക്കുമെന്ന് നിർണായകമാണ് മറ്റൊന്ന് കോടതിയെ സമീപിക്കുന്നു നിയമപരമായ ചില കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനമുണ്ടാക്കാൻ അത്തരം നീക്കങ്ങൾ സ്വപ്നയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇന്നെന്താണ് രഞ്ജിത്ത്
താൻ തൻ്റെ ജീവന് ഭീഷണിയുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കോടതിയിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള രഹസ്യ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു എഫ് ഐ ആർ ചുമത്തുന്നത് നിയമപരമായി നിലനിൽക്കുകയില്ല എന്ന വാദം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് സ്വപ്ന സുരേഷ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് ഇതിനിടയിൽ സ്വപ്ന സുരേഷ് പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയത് ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് താനല്ല ഈ കേസിൽ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഷാജ് കിരണും ഒപ്പം തന്നെ എ ഡി ജി പി അജിത് കുമാറും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളാണ് അവർക്കെതിരെ ഗൂഢാലോചന കുറ്റം ചുമത്തിക്കൊണ്ട് കേസെടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിയമപരമായ നിയമപരമായ നടപടിയുമായി മുൻപോട്ട് പോകുമെന്നും സ്വപ്ന സുരേഷ് ഇന്നലെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ഇതിനിടയിൽ തൻ്റെ ജീവന ഭീഷണിയുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് സ്വപ്ന സുരേഷ് എറണാകുളം സെഷൻസ് കോടതിയിൽ സമീപിക്കുമെന്നുള്ളതും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഇത്തരത്തിലുള്ള നീക്കങ്ങളാണ് ഇന്ന് കൊച്ചി കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടക്കുക ഇന്നലെ സ്വപ്ന സുരക്ഷ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് രഹസ്യ മൊഴിയിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ പരസ്യപ്പെടുത്താൻ താൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കെ ടി ജലീലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മൊഴി നൽകിയിട്ടുള്ള മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും താൻ തുറന്നു പറയുമെന്നും ഇതിന് കോടതിയുടെ അനുമതിയോടുകൂടി തന്നെ അത്തരം നീക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും സ്വപ്ന സുരക്ഷ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നോ നാളെയോ അതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇനിയും സ്വപ്ന സുരക്ഷ പറയാനടി പറയാനിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ് എന്നുള്ള എന്താണ് എന്നുള്ളതും ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യമാണ് അതീത വാർത്തകളിലേക്ക് പഞ്ചാബി ഗായകനും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായിരുന്ന സിന്ധു മൂസേവാലയെ വെടിവെച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഘത്തിലെ ഒരാൾ അറസ്റ്റിൽ സന്തോഷ് ജാദവിനെയാണ് പൂനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ പൂനെയിൽ നടന്ന കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അറസ്റ്റ് ഗുണ്ടാത്തലവൻ ലോറൻസ് ബിഷ്ണോയുടെ സംഘാംഗമായ ഇയാൾക്കായി പഞ്ചാബ് പോലീസ് അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇയാളെ പൂന പോലീസ് പഞ്ചാബ് പോലീസിന് കൈമാറിയേക്കും സിദ്ദു മൂസേവാലയുടെ വലയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ അക്രമി സംഘത്തിലെ ആദ്യ അറസ്റ്റാണ് സന്തോഷിന്റേത് കഴിഞ്ഞ മാസം ഇരുപത്തിയൊൻപതിന് പഞ്ചാബിലെ മാൻസയിൽ വെച്ചാണ് സിദ്ദു മൂസേവാല കൊല്ലപ്പെട്ടത് പരിമിതികളെ മറികടന്നുള്ള അസാധാരണ ജീവിതകഥയാണ് തിരുവനന്തപുരം നെടുമങ്ങാട് സ്വദേശി ഹരികുമാറിന് പറയാനുള്ളത് ശാരീരിക പരിമിതികൾക്കിടയിൽ ഒരു നിമിഷം പോലും പാഴാക്കാതെ അധ്വാനത്തിലൂടെ ഹരികുമാർ വരച്ചത് അയ്യായിരത്തിലധികം ചിത്രങ്ങൾ ചിത്രരചനയിൽ ബിരുദം നേടിയിട്ടുള്ള ഈ നാൽപ്പത്തിയേഴുകാരന്റെ ഒരു ദിവസത്തെ യാത്ര നമുക്ക് കാണാം ഓരോ ക്യാൻവാസും അതിൻ്റെതായ ഒരു യാത്രയാണ് കഠിനമാണെങ്കിലും ഹരികുമാറിൻ്റെ യാത്രയും ഇവിടെ തുടങ്ങുകയാണ് ുള്ള വീട്ടിൽ നിന്നും ഈ കഷ്ടപ്പാടം സഹിച്ച് ഹരികുമാർ നടന്നു നീങ്ങുന്നത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ജോലി സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോളിയെ തുടർന്ന് രണ്ടാം വയസ്സിൽ ഇരുകാലികളും തളർന്ന ഹരികുമാർ തിരുവനന്തപുരം ഫൈൻ ആർട്സ് കോളേജിലാണ് പഠിച്ചത് പഠനകാലത്ത് ചിത്രരചനയിൽ നിരവധി അംഗീകാരങ്ങൾ തേടിയെത്തി പിന്നീടുള്ള രണ്ടര പതിറ്റാണ്ടിനിടെ വരച്ചുകൂട്ടിയത് എണ്ണിയാലൊതുങ്ങാത്ത ചിത്രങ്ങൾ
രണ്ട് വയസ്സിൽ എനിക്ക് പോളി വരുന്നു പിന്നെ വീട്ടിലെ പ്രാരം അവിടെ ഇടയിലായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളിൽ നാലാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചു അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു അധ്യാപകനാണ് പോളി ഹോം എന്ന സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് എന്നെ പറഞ്ഞു വിടുന്നത് പിന്നെയുള്ള പഠനങ്ങളെല്ലാം അവിടെ ആയിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് ചിത്രകലയോടുള്ള കാരണം സ്നേഹം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ബാക്കിയെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചത് ജോലി ഇടയ്ക്ക് ആനാട്ട് സ്കൂളിൽ കുറച്ച് ദിവസം അധ്യാപകനായിരുന്നു എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് വഴി വിളിച്ചത് ഡ്രോയിങ് അധ്യാപകനായിരുന്നു വീണ്ടും ചിത്രകലയോട് തോന്നിയപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി വീണ്ടും പെയിൻറ്റിങ്സ് മാറ്റ് നിലവിൽ ചാലയിലെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലിക്കാരനാണ് സ്വന്തമായി ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങുകയാണ് ലക്ഷ്യം എന്നാൽ കുടുംബത്തിലെ പ്രാരാബ്ദങ്ങൾ തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്നു ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വീടാണ് വീട്ടിലേക്ക് പോകാനുള്ള വഴി അതിലും അത്യാവശ്യമാണ് പിന്നെ ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു ഉപാധി ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പോലെ ഒരു ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ജീവിക്കാൻ കുറേ പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് അത് വേറെ ആരും തലയിൽ നമ്മൾ അടിച്ചു വയ്ക്കുന്നതല്ല അത് പക്ഷെ അത് ജന്മന വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ പ്രകൃതിയുടെ നിയമം കൊണ്ട് വരുന്നതായിരിക്കാം ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സ് ആർക്കും ഇല്ല നമുക്കാരുടെ മനസ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ചിത്രകലയെ തൻ്റെ നിഴലിനെ പോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഈ കലാകാരനെ സമൂഹത്തിൻ്റെ പിന്തുണ വേണം വളരെ കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ രണ്ട് കാലിൻ്റെ സ്വാധീനം നഷ്ടപ്പെടുന്നു അച്ഛൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നിട്ടും ഇതിനെല്ലാം അതിജീവിച്ച് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തമായൊരു വഴി കണ്ടെത്തുകയും കാലിന് കരുത്തില്ലെങ്കിലും ആ കൈക്കരുത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഒരു വലിയ കലാകാരനായിട്ടാണ് ഹരിയെ ഞാൻ കാണുന്നത് അതുപോലെ സ്വന്തമായി ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമാണ് പക്ഷേ ഹരിയെ പോലുള്ള ആളുകൾ ചിത്രകാരന്മാർ ഈ സ്വന്തമായി ചിത്രം ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇതാരും വാങ്ങുന്നൊരു സാധനമല്ല ഒരു കലാവസ്തു ചിത്രങ്ങളൊന്നും ആരും വാങ്ങുന്നില്ല ഒരു ചിത്രങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹരിയെ പോലെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ സാഹചര്യമല്ല ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു എന്നിട്ടും ഇങ്ങനെയൊക്കെ സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ഹരി ഈ ഭാവഗീതം പോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇത്ര വിദൂരമായ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എത്രയോ പ്രശ്നങ്ങളെ അതിജീവിച്ച് ഇവിടെ വരികയും ഇവിടെ ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യും തൻ്റെ ജീവിതം തന്നെയും തൻ്റെ ജീവിതം മാത്രമല്ല തൻ്റെ അമ്മയെയും കൂടി സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു കലാകാരനായിട്ടാണ് ഞാൻ ഹരിയെ കാണുന്നത് ഹരിവിദ്രയ്ക്കൊപ്പം എസ് എസ് ശരൺ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം മുല്ലയും ജവന്തിയും ചെണ്ടുമല്ലിയും ഒക്കെ വർണ്ണക്കാഴ്ചകൾ ഒരുക്കുന്ന തമിഴ്നാട്ടിലെ കാർഷിക ഗ്രാമങ്ങൾ തിരിച്ചുവരവിന്റെ പാതയിലാണ് കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിക്ക് ശേഷം വിപണി ഉണർന്നതോടെ പൂപ്പാടങ്ങളിലെ വർണ്ണക്കാഴ്ചകളിൽ കർഷകന്റെ പ്രതീക്ഷയുടെ നിറം കൂടിയാണ് ചേർക്കപ്പെടുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലെ അതിർത്തി ഗ്രാമങ്ങളായ ചിന്നമല്ലൂരിലേക്കും സുരുളിയിലേക്കും മീനാക്ഷിപുരത്തേക്കുമൊക്കെ എത്തുന്നവരെ വരവേൽക്കുന്നത് പൂക്കൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പാടശേഖരങ്ങളാണ് കോവിഡ് കാലത്ത് വിവാഹങ്ങളും ആഘോഷങ്ങളും ഇല്ലാതായതോടെ പ്രതിസന്ധിയിലായിരുന്നു പൂകർഷകർ വിപണി വീണ്ടും ഉണർന്നതോടെ ഇത്തവണത്തെ വിളവെടുപ്പ് കാലം ആഘോഷമാക്കുകയാണ് കർഷകർ കോടി മാർക്കറ്റ് കൊണ്ടുപോവാം കൃഷി മല്ലിപ്പൂവ് ചെണ്ടുപൂവ് കോയിൽ വിശേഷം കൊഞ്ചം പരവണ പൂവ് കല്യാണം പുറത്ത് കോയിൽ വിശേഷം കൊഞ്ചം പത്ത് പാസ് ഇല്ലപ്പോ നാനൂറ് പൂവ് മുന്നൂറ് നാനൂറ് മല്ലിപ്പൂ അഞ്ഞൂറ് പൂവ് മുല്ലയ്ക്ക് കിലോഗ്രാമിന് നാനൂറും ചെണ്ടുമല്ലിക്ക് അറുന്നൂറും ജമന്തിക്ക് നാൽപ്പത് മുതൽ അൻപത് രൂപ വരെയുമാണ് വിപണി വില ഷീലയംപെട്ടി ചിന്നമന്നൂർ കമ്പം മാർക്കറ്റുകളിലാണ് കർഷകർ പൂക്കൾ എത്തിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്നും കേരളത്തിന്റെ വിപണിയിലേക്ക് പൂക്കളെത്തും ഓണക്കാലം എത്തുന്നതോടെ വിപണിയും ഉണരും ലോകത്തെ വിസ്മയിപ്പിച്ച വാർത്താ ചിത്രങ്ങളുമായി ഇന്റർനാഷണൽ പ്രസ് ഫോട്ടോ ഫെസ്റ്റിവൽ കേരളയ്ക്ക് തലസ്ഥാനത്തുടക്കം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട റോയിറ്റേഴ്സിന്റെ യുദ്ധകാര ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഡാനിഷ് സിദ്ദിഖിയുടെ ഓർമ്മകൾക്കാണ് ഇത്തവണ മേള സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്റെ മകനെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ അഭിമാനമുണ്ടെന്നും മകന് നീതി ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും ഡാനിഷ് സിദ്ദിഖിയുടെ പിതാവ് പ്രൊഫസർ മുഹമ്മദ് അക്തർ സിദ്ദിഖി ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു ഈ വാർത്തയോടെ മോർണിംഗ് ന്യൂസ് പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം ലോക കേരള മാധ്യമ സഭയുടെ ഭാഗമായി കേരള മീഡിയ അക്കാദമിയാണ് ഇന്റർനാഷണൽ പ്രസ് ഫോട്ടോ ഫെസ്റ്റിവൽ കേരള 
ഡാനിഷ് സിദ്ദിഖിയുടെ പിതാവ് പ്രൊഫസർ മുഹമ്മദ് അക്തർ സിദ്ദിഖി ഫോട്ടോ ഫെസ്റ്റിവൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ലോകത്ത് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കെതിരായ ആക്രമണങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരികയാണെന്നും തന്റെ മകന് നീതി ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും മുഹമ്മദ് അക്തർ സിദ്ദിഖി പറഞ്ഞു the reality the truth to come out because of their own interest but we still believe that the truth will come out justice will be done i hope so and because of that hope only we are moving forward ഇന്ത്യയുടെയും കേരളത്തിന്റെയും എക്കാലത്തെയും ശ്രദ്ധ നേടിയ രാഷ്ട്രീയ ചിത്രങ്ങളും മേളയുടെ കൗതുക കാഴ്ചയാണ് വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന രീതികൾ വിശദീകരിക്കുന്ന പ്രായോഗിക വേദിയും പ്രദർശന നഗരിയിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു ന്യൂസ് 18 തിരുവനന്തപുരം